बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द बर्ड विद दी ब्रोकन विंग चैप्टर थ्री ओके तो जैसे कि हर चैप्टर आपका गेट स्टार्टेड से स्टार्ट होता है तो ये भी वैसे ही है लिखा है सर्कल सिक्स विंटर वर्ड्स इन दिस ग्रिड देन राइट थ्री ऑफ योर ओन विंटर वर्ड्स हेयर ओके तो इसमें से अगर आप देखें तो आपको ये एक वर्ड मिलेगा शिविर ये विंटर से रिलेटेड एक वर्ड है वूल आप ले सकते हैं ये भी विंटर से रिलेटेड है और स्नो ले सकते हैं ये भी विंटर से रिलेटेड है और फॉग ये ये भी विंटर से रिलेटेड है और फ्रॉस्ट ये भी विंटर से रिलेटेड है हम्म और और कुछ नजर आ रहा है आपको आइस आइस भी विंटर से रिलेटेड है जैसे बहुत सारे रीजन है यहाँ पे जो जैसे कोल्ड रीजन जो होते हैं ना वहां पे सारा पानी जम जाता है तो आइस भी फॉर्म नहीं हो जाता ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसको सिक्स होगा अब अगर थ्री और यहाँ पे चाहिए हमें तो थ्री और वर्ड्स तो यहाँ पे आप विंटर के थ्री और वर्ड्स लिख सकते हैं ठीक है तो आपकी अपनी मर्जी है कुछ लिख दो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो विंटर के लिए हैं स्वेटर्स लिख सकते हैं आप ग्लव्स लिख सकते हैं कैप्स लिख सकते हैं ठीक है क्विल्ट ब्लैंकेट सो मेनी वर्ड्स ओके तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की तो यहाँ कैरेक्टर्स हैं लिटिल बर्ड ओक ट्री मेपल ट्री विलो ट्री स्प्रूस ट्री पाइन ट्री एंड जिनपर्स ट्री फॉरेस्ट फेरी एंड जेट फ्रॉस्ट ठीक है तो एक फॉरेस्ट का बेसिकली ये होता है वो है प्ले और फॉरेस्ट में जो ट्री होते हैं लेकिन यहाँ पे इन एडिशन टू ट्रीज फॉरेस्ट पेरी और जेट फ्रॉस्ट करके दो कैरेक्टर्स हैं जो एडिशनल है नॉर्मली आपको ये दोनों कैरेक्टर किसी भी फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा ठीक है अब हम बात करते हैं सीन वन की इन द फॉरेस्ट तो सबसे पहले जंगल में शुरुआत कैसे होती है इस प्लेस में ऑक्ट्री ऑक्ट्री कहता है सी डेट फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कमिंग कि बर्ड्स का वो जो फ्लॉक है यानी जो झुंड है बहुत सारी बर्ड्स हैं वो आ रहे हैं देखो बहुत सारी बर्ड्स आ रहे हैं Winter is near and they are flying south. क्योंकि winter नजदीक है तो इसलिए वो south की तरफ fly करती है ठीक है तो बहुत सारी birds ऐसी होती हैं जो migrate करती हैं अपने region को छोड़ के किसी दूसरे region में चले जाते हैं India में भी बहुत सारे birds हैं जो आती हैं winter में That is called migration. क्योंकि तो उन वो जहाँ रहते हैं उनका जो नेतृ प्लेस है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो इसलिए वो अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के इंडिया आ जाती है और जब मौसम बदलता है तो फिर वापस से अपने प्लेस में पहुंचता है ओके मैं पलट गई आई होप दे विल नॉट लैंड ऑन माई ब्रांच ठीक है कह रहे हैं कि मुझे मतलब आई होप तो आशा करता हूं कि ये सब मेरी ब्रांचेस पे नहीं बैठेंगे ठीक है मेरी ब्रांच मतलब यहां नहीं रुकेंगे और मेरी ब्रांचेस पे नहीं बैठेंगी आई लाइक टू कीप माय लीव्स इन ऑर्डर ठीक है तो जब कोई भी आपके घर में आता है बाहर से 
तो थोड़ा बहुत तो डिस्टरबेंस होता ही है ठीक है तो वो उसी डिस्टरबेंस को सोच के ये चाहता है कि ये बर्ड्स ना बैठ ठीक है ना रुके तो हालांकि ये एक अच्छी आदत तो हम इसे नहीं कह सकते कि अगर कोई हमारे यहाँ आना चाहता है तो क्योंकि हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और हम ये सोचे कि भाई हमारा गैस हमारे पास आएगा तो ये दिस इज नॉट ए गुड हैबिट ओके ठीक है तो ये मेबल ट्री की सोर्स थी इसके बाद है विलो ट्री दूसरा ट्री सो मेनी बर्ड्स विल ब्रेक माई टेंडर ट्रिक्स तो बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वो मिले सॉफ्ट ट्रिक्स को तोड़ देंगे I am sure I do not want them at us. और मैं भी नहीं चाहता कि वो यहाँ है Here they come. ठीक है वो वहां आती है ये तो सोच रहे थे कि ना है लेकिन वो वहां आती है The birds fly over the trees. और जो birds है वो उन trees के ऊपर से उड़ते Okay? चलो तो बच्चों आगे है लिटिल बर्ड तो वो जो फ्लॉक था उसमें छोटी सी बर्ड भी थी वो कहती है ओह आई कैन नॉट फ्लाई एनी लॉन्गर ठीक है अब मैं और फ्लाई नहीं कर सकता माय विंग इज ब्रोकन मेरा पंख टूटा हुआ है एंड आई एम सो टायर्ड एंड कोल्ड एंड हंगरी ठीक है एक तो मेरा पंख टूटा हुआ है और एक मैं थकी हुई हूं मुझे ठंड भी लग रही है और मैं भूखी भी हूं ठीक है आई मस्ट रेस्ट टू नाइट इन दिस फॉरेस्ट और आज की रात मैं इस जंगल में रेस्ट करूंगी या रेस्ट करना चाहिए मस्त है ना रेस्ट करना चाहिए तो आई मस्ट रेस्ट टू नाइट इन दिस वर्ल्ड मुझे इस जंगल में आज की रात रेस्ट करना चाहिए आई विल आस्क दिस टॉल ऑक और मैं इस लंबे से ऑक के से बात करूंगी पूछूंगी ही लुक्स सो स्ट्रॉन्ग एंड लीव आर तो थिक एंड वो जो ऑक ट्री है वो कह कहती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसकी लीव भी बहुत अच्छी है और वहां मैं बड़ी आसानी से अपनी रात गुजार सकती टू दी ऑक अब वो ऑक ट्री से बात कर रही है मे रेस्ट इन योर ब्रांचेस टू नाइट ग्रेट ऑक ट्री उसने पूछा कि क्या मैं रेस्ट कर सकती हूं आपकी ब्रांचेस में आज ग्रेट ऑफ ट्री फिर उसने थोड़ा सा अपने बारे में बताया आई एम अ पुअर लिटिल बर्ड विथ ब्रोकन विंग एंड आई एम कोल्ड एंड टायर्ड एंड हंगरी फिर उसने थोड़ा सा अपना डिस्क्रिप्शन दिया कि आई एम अ पुअर लिटिल बर्ड विद अ ब्रोकन विंग एंड I am cold and tired and ठीक है तो ये तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं ओके अब देखते हैं टॉप थ्री का क्या रिप्लाई आता है तो जो टॉप थ्री है उसका रिप्लाई आता है आई एम सॉरी बट माई ब्रांचेज आर ऑक्यूपाइड बाई दी स्क्वायर Who are getting their acorns in for the winter? I have no room for strange birds. उसने मना कर उसने बोला I am sorry. 
क्योंकि मेरी जो ब्रांचेस है वो पहले से ही ऑक्यूपाइड है बाई स्क्वेर हु आर गेटिंग देयर ए क्रोन इन फॉर सो आई हैव नो रूम फॉर स्ट्रिंग इसलिए मेरे पास स्ट्रिंग वर्ड के लिए कोई जगह नहीं ठीक है ओके यहां साइड में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ डू यू थिंक लिटिल बर्ड्स विंग ब्रोक तो अब क्योंकि ये तो एक क्रिएटिव थिंग है तो आप इसमें कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं जैसे मे बी ही गॉट या ही हिज विंग वॉज स्टक विद सम ब्रांचेस ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्री या मे बी स्ट्रॉन्ग विंग्स हैव ब्रोकन हिज विंग और मे बी इन द फाइटिंग ऑफ अदर वर्ड्स शी गॉट हर्ट विद हिज विंग ऐसे मतलब जो ये दिस इज प्योरली क्रिएटिव है ना तो ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है तो इसलिए इसका आंसर फिक्स नहीं इसका आंसर आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है इमेजिनेशन के ऊपर आप जितना अच्छा इमेजिन करो ओके आगे देखते हैं तो उसने तो मना कर दिया ऑक्ट्री ने अब लिटिल बर्ड ओ श्योरली देंडसम मैपल ट्री विल टेक मी तो उसने कहा कोई बात नहीं ऑक्ट्री नहीं अलाउ कर रहा तो मैपल ट्री अलाउ करेगा ही हैज नो एक्ट तो द स्पेर विल नॉट बी इन हिज ब्रांच ठीक है एक कॉर्न यानी एक तरीके का फ्रूट कह सकते हैं जो ऑक्ट्री पे होता है और स्पेर का वो एक तरीके का फेवरेट फूड है तो स्पेर वहां होते हैं ठीक है तो काइंड मैपल ट्री मे आई रेस्ट टू नाइट इन योर ब्रांचेस तो अब उसने मैपल ट्री से रिक्वेस्ट की I am a poor little bird with a broken wing. I will not harm your pretty leaves. यहाँ पर ना एक चीज और ऐड की कि मैं आपकी ये जो सुंदर लीव्स हैं उनको किसी तरीके से हार्म नहीं करता हूँ. ठीक है? Okay. देखते हैं मैपल ट्री का रिप्लाई. मैपल ट्री का रिप्लाई है my leaves tremble. to think of taking in strange birds ki meri pattiyan to khud hi dar se kaap jati hain jab unko ye pata lagta hai ki kuch strange birds andar aaye my house is in perfect order and i cannot think of disturbing it please go away wo kehta hai ki bhai mera ghar to ekdam badhiya order mein hai सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से है मैं उसे किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता तो इसलिए आप चले जाओ यहां से ठीक है तो इन शॉर्ट जो मैपल ट्री है उसने भी मना कर दिया ओके चलो देखते हैं आगे क्या होता है लिटिल बर्ड का ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज ओ ठीक है वट शेल आई डू ओ अब मैं क्या करूंगी आई एम शिवरिंग विद कोल्ड एंड वीक विथ हंग ठंड से मैं ठिठुर रही हूं भूखी होने की वजह से मैं कमजोर हूं श्योरली सम ट्री मस्ट बी काइंड कोई ना कोई ट्री तो काइंड हो गई होगा काइंड मतलब दयालु डियर विलो अनदर ट्री यू आर काइंड आर यू नॉट विल यू टेक मी इन जस्ट फॉर टू नाइट अब विलो ट्री से रिक्वेस्ट कर लिए ठीक है थोड़ा सा मस्का मार दिया है ना 
कि यू आर काइंड आर यू नॉट पता ना कई बार जब हम कोई काम कराना होता है अपने तो हम तारीफें कर रहे होते हैं तो वही चीज ओके तो देखते हैं विलोट का क्या रिप्लाई है विलोट रियली माई बर्ड विद ब्रोकन विंग आई थिंक यू शुड हैव कॉन ऑन विद दी अदर बर्ड्स तुम्हें दूसरी बर्ड्स के साथ चले जाना चाहिए आई कैन नॉट टेक यू इन मैं तुम्हें अंदर नहीं ले सकता आई डो नॉट नो योर नेम और एनीथिंग अबाउट यू ना तुम्हें तुम्हारा नाम पता है ना तुम्हारे बारे में कुछ पता है बिसाइड्स आई एम वेरी स्लीपी तो गुड नाइट इसके साथ साथ मुझे बहुत नींद आ रही है तो गुड नाइट तो इस तरीके से उसने भी मना कर दिया ठीक है क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है डू यू थिंक विलो ट्रीज रीजन फॉर टर्निंग अवे लिटल बर्ड वॉज राइट नो एब्सोल्यूटली नो अगर वो उस बर्ड का नाम नहीं जानता है या उसके बारे में कुछ नहीं जानता तो क्या फर्क पड़ता है वो तो एक रात स्टे करना चाहती थी ना और एक रात स्टे करने से मुझे नहीं लगता कि ट्रेन को किसी भी तरीके का हार्म पहुंचने वाला था तो द रीजन वॉज एब्सोल्युटली नॉट राइट ओके बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ और भी लिख सकते हैं ओके तो थिंक एंड राइट लिटिल बर्ड आई शेल डाई ऑफ कोल्ड इफ आई स्टे ऑन द ग्राउंड अब वो कह रही है कि मैं तो मर ही जाऊंगी अगर मैं इस तरीके से ग्राउंड पर रही ठंड में वे कैन आई गो मैं कहा जा सकती ओक्री मैपल ट्री ब्लो ट्री हैव टर्न मी अवे एंड द नाइट इज कमिंग ऑन तो ये सारे के सारे जो अच्छे ट्री थे वो सारे के सारे जो ट्री उन्होंने मना कर दिया तो अब मैं कहा जाऊं ओके चल देखते हैं आगे क्या होता है तो आता है क्या हेल्प के लिए उसकी ओके देखो एक और ट्री एंड अब आता है वो है स्प्रूस ट्री तो स्प्रूस ट्री डियर लिटिल बर्ड विद ब्रोकन विंग कम टू मी वो सामने से बुला रहा है उसे कैन यू हॉप ऑन टू माय ब्रांचेस मेरी ब्रांचेस पर हॉप करना चाहूंगी I'm not as handsome as the maple, but my leaves grow thick and will keep you warm tonight throughout the night. वो कह रहा है मैपल ट्री के तरीके से तो मैं हैंडसम नहीं हूँ बट फिर भी मेरी जो लीव्स हैं वो काफी थिक हैं और वो तुम्हें गर्माहट देंगे पूरी रात Little bird, dear spruce tree, how kind you are. Yes. Here I am on your lowest branch. ठीक है तो वो कहती है कि हाँ पहले वो उसकी थोड़ी सी तारीफें करती है यू आर वेरी काइंड और उसके बाद उसकी सबसे छोटी ब्रांच पे चली जाती है इट इज सो कॉजी एंड वार्म हेयर जबकि बहुत अच्छा है यहाँ कॉजी है और वार्म भी है वहां हाउ कैन आई थैंक यू इन फॉर योर काइंडनेस और इस काइंडनेस के लिए मैं कैसे आपको थैंक कर सकती डू नॉट स्पीक ऑफ दैट डियर लिटिल बर्ड आई एम सॉरी दैट द अदर थीज डिड नॉट गिव यू शेल्टर तो कह रहा है कि ये सब बोलने की जरूरत नहीं है बल्कि मैं तो सॉरी फील कर रहा हूं कि दूसरे जो टीज थे उन्होंने आपको शेल्टर नहीं दिया रोल शुरू होता है पाइन ट्री आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू टू लिटिल बर्ड आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दट आई विल स्टैंड बिटवीन यू एंड द कोल्ड नॉर्थ विंड मैं ऑफ के तरीके से स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे और नॉर्थ से जो विंड आ रही है उसके बीच में खड़ा रहू यानी जो ठंडी हवा है वो लिटिल बर्ड तक नहीं पहुंच पाएगी पाइन ट्री की वजह से ठीक है तो इस तरीके से वो भी उसकी हेल्प करता है 
little bird. I thank you, tall pine tree, for your kindness. You said you thanks would be. It's about the juniper tree. I cannot keep the strong north wind from you. You know, north wind is not going to save Little bird with the broken wing. But if you are hungry, you may eat my berries. Little bird. Thank you, dear juniper tree. You are all so kind to me. Your berries are good. And now I am old and hungry no longer. Or ab natumagi chan lagriya or na bade bhook lagriya. I will go to sleep. Na sone jaungi. Good night, dear trees. Please. Good night, little bird. And may you have sweet dreams. Okay. Or wo sweet dream ke liye wish bhi karte hain. So this way, the scene one is finished. What happens in scene two? What happens in scene two? Midnight in the forest. Now it's night. What happens in the night? Jack Frost. Here I am in the great forest. I'm in this great forest. Jack Frost says, How I dislike Touching all these beautiful leaves, but I must obey the orders of King Winter. Here comes the frost forest fairy. Now, Jack Frost comes. He says, "How I dislike touching all these beautiful leaves. I am in beautiful leaves. I touch them." तो कैसे ना पसंद कर सकता हूँ क्योंकि जो किंग है विंटर उसका ऑर्डर तो मुझे मान नहीं है ओके क्योंकि ठंड में क्या होता है कि जब लीव्स होती हैं वो पूरी तरीके से फ्रॉस्ट से कवर होते हैं ओके देखो यहाँ मीनिंग भी लिखा हुआ है इसका जैक फॉरेस्ट टच विल कवर द लीव्स विद फ्रॉस्ट मेकिंग द लीव ओके okay. और यहाँ क्वेश्चन है कि भाई वाइड एंड जैक फ्रॉस्ट डिसलाइक टचिंग द ब्यूटीफुल लीव्स तो मीनिंग उसका ये ही है कि अगर वो उनको टच करेगा तो टच करने के बाद जो लीव्स हैं वो उनकी जो ब्यूटी ना से वो खत्म हो जाएगी फिर तो वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगी फ्रॉस्ट से एंड अल्टीमेटली इट विल इट विल विदर, ओके? चलो, आगे देखें, आगे क्या होता है? आगे है बच्चों, हाँ, यहाँ फॉरेस्ट फेरी पर रोल शुरू होता है। क्या कहती है फॉरेस्ट फेरी? मिस्टर फ्रॉस्ट, आई नो दैट यू मस्ट टच ऑल द लीव्स and turn them into shades of gold and brown. That is how much I know that you have to find every leaf and give it a gold or brown shade. Jack Frost. But what, dear fairy? First fairy. I must tell you, such a dear little bird came to the forest this evening. He had a broken wing and he was cold and very tired. He asked shelter from the great oak, the proud maple, and the graceful willow. And all refused. So, this is the story. Frost ko bata di. Forest failed. Then Frost. What? Did all the trees refuse to help a poor, tired little bird? अब वो जानना चाहता है कि क्या सारे ट्री ने मना कर दिया एक छोटी लिटिल और ब्रोकन पिंग वाली बर्ड को हेल्प करने से तो फॉरेस्ट फेरी उसे बताती है जस्ट आई जस्ट एस आई वाज अबाउट टू स्पीक टू द चीज आई हर्ड स्टूस 
he tell him to come to her branches and that she would give him shelter. Then Pantri kept the north wind from him and Junapur tree gave him her berries to eat. Could you dear Jack Frost? अब वो जेट फ्रॉस्ट से एक फेवर चाहती है जो फॉरेस्ट पे रही है क्या जेट अभी जेट फ्रॉस्ट से उसने पूरा पूरा बोला नहीं बट फिर भी जेट फ्रॉस्ट समझ गया क्या चाहती है वो तो जेट फ्रॉस्ट खुद ही बोलने लगता है यस यस आई नो व्हाट यू वांट टू आस्क कि तुम क्या कहना चाहती हो सच काइंडनेस शुड बी रिवॉर्डेड द लीव्स ऑफ द प्राउड ऑक मैपल एंड बिलो ट्रीज शैल फॉल टू द ग्राउंड व्हेन द Old winter comes, but spruce, pine, juniper, and their families shall keep their leaves, and they shall be green all throughout the year, and they shall be called evergreen trees. Okay. So, can they say that? Okay, winter. Me, frost. Ki wajah se. ये जो जितने भी ये तीनों स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल और हैंडसम चीज हैं मैपल ऑक और विलो इन सब की जो लीव्स हैं वो शेड होंगी लेकिन स्पूस जुनेपर और पाइन ट्रीज इनकी लीव शेड नहीं होंगी और ये पूरे साल ग्रीन बने रहेंगे और इनको एवर ग्रीन ट्री आ जाएगी ओके तो यहाँ ये स्टोरी ओवर हो जाती है एडेप्टेड फ्रॉम द बर्ड विद द ब्रोकन विंग बाय फ्लोरेंस हलब्रू तो ये जो स्टोरी है ये द बर्ड विद द ब्रोकन विंग से ली गई और इसकी जो राइटर है वो है फ्लोरेंस हलब्रू वॉज एन अमेरिकन टीचर and a children's writer she collected folk tales from different cultures and uh, retold them for young readers in her books she wrote the book of nature myths for children so thodi si information hai unke bare mein bhi iske baad comprehension hai bachcho to likha hai complete the sentence The birds with the the birds were flying south. The birds were flying south because. So, बच्चों जैसे कि अभी अभी हमने चैप्टर पढ़ा है तो अभी तो हमें सारा आइडिया है ही कि क्या हो रहा था तो अभी हैंड टू हैंड ही लिख देते हैं आंसर. देखिए, the birds were were flying south because. बिकॉज में आप लिख सकते हैं विंटर वर नियर ठीक है बस इतना हो सकता है इसके बाद है लिटिल बर्ड कुड नॉट कीप अप विथ हिज फ्लॉक बिकॉज तो इसका रीजन है इसके रीजन में आप लिख सकते हैं आ, because he was a poor little poor little bird theek okay. hai poor little bird with with a wing with a, a broken wing broken wing and he was also cold he was also cold and hungry okay ye yahan pe pura ho gaya theek hai the little bird could not keep up with his flock because he was a Poor little bird with a broken wing, and he was also cold and hungry. Okay. ये सारे के सारे साथ के साथ आपने कॉपी करने हैं और इनको फिर 
दो चार बार रीड कर करके याद रखना है जिससे एग्जाम में अगर आता है तो आप आसानी से लिख पाए ओके इसके बाद है ऑक्टी टर्न अवे लिटिल बर्ड बिकॉज इसमें आप लिख सकते हैं बिकॉज इट वॉज ऑक्यूपाइड इट वॉज ऑक्यूपाइड बाई दल स्क्ल वर्क getting work getting there it gone it gone in for winter okay winter or it's aage aur bhi kuch jagah इससे आगे टीम लिख सकते हो कि भाई इट वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड टू हेल्प हेल्प देंज बट ठीक है इतना काफी है ओके okay. तो ये लिख सकते हैं चलो इसके आगे देखते हैं क्या है इसके आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर और फोर में लिखा है विलो ट्री डिड नॉट वांट टू हेल्प लिटिल बर्ड बिकॉज तो इसके रीजन में आप देख सकते हैं आ, बिकॉज इट बिकॉज इट डिड नॉट इट डिड नॉट इट डिड नॉट नो हिज नेम हिज नेम और एनीथिंग एनीथिंग About him. About him. ठीक है इतना काफी है और इसके साथ अगर आप चाहें तो डिसाइड डिसाइड इट वॉज डिसाइड इट वॉज वेरी स्लीपी वेरी स्लीपी वेरी स्लीपी तो सैड गुड नाइट ठीक है तो सैड गुड नाइट ठीक है तो इतना काफी है ओके नेक्स्ट है बच्चों जैक फ्रॉस्ट टस्ट ऑल द लीव्स टू तो टू के आगे लिख सकते हैं टू टर्न टू टर्न देन टू शेड्स ऑफ Shades of uh, gold and brown. ठीक है चलो ये भी फिनिश आगे देखते हैं आगे क्या है तो आगे लिखा है बच्चों ओके आंसर इन डिटेल ठीक है तो लिखा है सच काइंडनेस शुड बी रिवॉर्डेड हु सेड 
these words and to whom. So, ye words kisne gai? So, ye the words say ye kisne gai? Jack Frost to Forest Perry. Okay. So, इसका आंसर लिख देते हैं चेक फर्स्ट कैपिटल बना दिए चेक फर्स्ट चेक फर्स्ट टू फॉरेस्ट ठीक है और बी में आप लिख सकते हैं कि वट काइंडनेस इज बींग डिस्कस्ड हियर तो इसमें आप लिख सकते हैं काइंडनेस टू अलाउ लिटल वर्ड वर्ड टू इसके पीड टू पीड एंड फीड टू स्टे टू फीड एंड कीप हिम ओम ठीक है तो ये कहने से जाएगी ठीक है इसके के बाद कौन मजा ला सकते हैं इसके बाद सी में आप लिख सकते हैं वट रिवॉर्ड डू द ट्रीज रिसीव तो रिवॉर्ड था उनका द रिवॉर्ड द रिवॉर्ड वॉज दैट स्प्रूस 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 ट्री कमा पाइन ट्री पाइन ट्री एंड और कौन सा था एक और आह क्या नाम है जुनापर एंड जुनापर जुनापर ट्री जुनापर ट्री जुनापर ट्री एंड देयर फैमिली एंड देयर फैमिली फैमिलीज फैमिलीज आह शेल कीप शेल if the leaves the leaves the leaves tick 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 uh and and ke baad aap likh sakte hain this shall be this shall be green Can we think all through through the year? Yeah. You two two no answer over here. So second one, let's see. Second one, I have. They shall be called evergreen trees. Who says these words and to whom? दे शेल बी कॉल्ड ये भी फ्रॉस्ट नहीं बोल रहा था जैक फ्रॉस्ट जे ए सी के जैक फ्रॉस्ट जैक फ्रॉस्ट टू फॉरेस्ट फेरी फॉरेस्ट फेरी और 
whom does they refer to here? So they refer to they refer they refer to spruce spruce tree okay spruce tree comma pine tree and uh juniper tree pine tree Yes. Finish. Is the bath hair question number three. No, okay. Question number three hai, What duty do you think forest Terry and Jack Frost have? So, it may have been hai. Uh, I think she start I think I think that forest forest fairy forest fairy and forest fairy and uh, yeah separate separate group. Forest fairies, forest fairies, duty, forest fairy duty is to take care, take care of the visitors, visitors of, uh, of the Forest, forest, and Jack, Jack Frost, Jack Frost, Jack Frost duty, duty is to punish. Punish those who are not behaving, behaving decently, decently with the visitors. Okay, visitors. Visitors, okay. I think my coffee. Yeah. Okay. This is about the question number four. Which three have little bird and uh, how did they have little bird? Okay. So it was spruce, pine, or junipathy. So, बस उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो कि पहला लिख दो कि स्प्रूस स्प्रूस टी स्प्रूस टी टोल्ड हिम टोल्ड हिम टू कम टू हर ब्रांचेस or branches and that she would she would give she would give him shelter okay ek baat to ye ho gayi dusri pine Pine tree, pine tree, 
that the north wind from him north wind away from him okay and uh, juniper juniper tree juniper tree uh give give her give her berries berries to eat her to give her berries to to him to eat yeah. इसके बाद है थिंक एंड आंसर तो थिंक एंड आंसर में देखो क्या लिखा हुआ है वाई शुड बी बी काइंड टू ईच अदर अच्छा ये तो क्रिएटिव राइटिंग है क्योंकि ये फैक्ट से रिलेटेड नहीं है तो आपकी खुद की क्रिएटिविटी है कि आप क्या सोचते हो वाई शुड बी बी काइंड टू ईच अदर वुड यू लाइक टू वुड यू लाइक द प्ले इफ इट Ended with scene one. And do you think Oak Willow Maple Tree would have behaved differently if they knew about Jack Frost's reward? Why or why not? तो बच्चों ये तीनों क्वेश्चन क्रिएटिव हैं. ये अच्छा तो यही होगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी से लिखें. So you will try once. If you can, very good. If you can't. And if you need uh, really help, and then uh, you can WhatsApp me. See, yeah, my numbers are already there on my channel. So, just see, up my channel, we will go. So, two numbers, you will see. Both are mobile number and WhatsApp number. So, you can me WhatsApp me. Okay. So, now we will do some basic grammar. Grammar is written here. Look at the highlighted words. In these sentences, I shall rest well. May I rest in your branches tonight. May I rest here in your branches. Adverbs tell us more about the verb. Adverbs can be of different types. So these words are well tonight or here. These are all again adverbs. Adverbs are what? Those words that describe them. जिस तरीके से एडजेक्टिव होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है ठीक उसी तरीके से वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं तो इसमें है एडवर्ब ऑफ मैनर्स तो ये पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर आइडेंटिफाई करने का तरीका है आंसर द क्वेश्चन हाउ दे स्माइल्ड हैप्पीली कैसे कैसे स्माइल किया उन्होंने हैप्पीली तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है एडवर्ब ऑफ टाइम Answer the question when I met him yesterday. कब मिले आप? Yesterday. So this is adverb of time. Adverb of place. Answer the question where he searched for the kitten everywhere. So where? Everywhere. So everywhere is the adverb. That is adverb of place. ठीक है? So how, when, where करके आप answer find कर सकते हैं. So Uh, underline the adverbs in these sentences. Write whether they are adverb of time, place, or manner. ठीक है? तो चलो. सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने. वो दे रखा है कि why should the leaves for the bus stop now? We should leave for the bus stop now. Where? ठीक है. We should leave. For bus stop now. अब तो bus stop के लिए अब हमें जाना चाहिए। यानी कि कब? तो मतलब कब जाना चाहिए? यानी कि अब now। ठीक है? Adverb of time। तो इसको आप लिख सकते हैं adverb of time। ठीक है? तो now जो है वो adverb है 
कौन सा वाला एडवर्व ऑफ टाइम मीरा एंड हर फ्रेंड्स विल ज्वाइन अस लेटर ठीक है तो कब कब ज्वाइन करेंगे लेटर मतलब बाद ये भी एडवर्व ऑफ टाइम ही हो जाएगा दिस इज ऑल्सो एडवर्व ऑफ टाइम ये स्टडे ये भी एडवर्व ऑफ टाइम ही है Yesterday I met my friend Adil. कब मिला ये स्टडी ओ माई गॉड सारे एडवर्व ऑफ टाइम इज समबडी वेटिंग फॉर योर आउटसाइड कहा ठीक है कहा बाहर तो ये प्लेस है तो दिस इज एडवर्व एडवर्व ऑफ प्लेस चलो एक तो मिला You should chew your food slowly. कैसे धीमे से तो ये हो गया एडवर्व मैनर एडवर्व मैनर एडवर्व मैनर मैनर एडवर्व मैनर माई डॉटर लिव नियर बाई कहा नियर बाई तो प्लेस में गए एडवर्व ऑफ प्लेस ठीक है इसके बाद में थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा द कैब इज वेटिंग फॉर अस डाउन स्टेयर्स कहा तो ये भी एडवर्व ऑफ प्लेस ही हो जाएगा दिस इज ऑल्सो एडवर्व ऑफ प्लेस एट वर्क ऑफ प्लेस ठीक है चलो ये भी हो गया समझ में आया तो जो हमें यहाँ तीन तरीके के एडवर्क दे रखे हैं एडवर्क ऑफ टाइम मैनर एंड प्लेस टाइम के लिए कब क्वेश्चन करके आप फाइंड कर सकते हो मैनर के लिए हाउ का आंसर जो होगा वो होगा और प्लेस के लिए वेयर का जो आंसर होगा वो होगा ठीक है इसके बाद देखो यहाँ फिलिप्स है ये तो पीसफुली तो ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है माय मदर एंड आई आर गोइंग टू द बीच टुडे माय नेबर्स प्ले म्यूजिक डाउटली Did you watch the play? Anxiously. Mona and Amit are waiting for you. Up the stairs. Mona is waiting for his result. What's a year of anxiety? So you will not answer it. I will tell you anxiously. ये वाला हटा देते अब क्या देखे स्टडी वॉज अपने डेड है ना सॉरी पास टेन सी था वो मैंने ध्यान नहीं दिया पास टेन था तो ये आ जाएगा ओके ये आ गए ना तो हमने ये एंशियस थी यहाँ क्यों लिख दिया इसको ऐसे हटाना पड़ेगा हटा दिया तो डिड यू वॉज द प्ले ये स्टडी हो गया माई नेवर प्ले म्यूजिक लाउडली अच्छा लाउडली तो पहले भी लाउडली तो लिखा था तो लाउडली अब ठीक है माई मदर एंड आई आर गोइंग टू द बीच टूडे माई नेबर्स प्ले म्यूजिक लाउडली डिड यू वॉज द प्ले ये स्टडे Mona and Amit are waiting for you anxiously. Manoj and Amit are waiting for you upstairs. But anxiously, I tell you, Nietzsche. What's the last one? Yeah. Okay. So, this way, this will be complete. Aage dekhte hain aage kya hai. आगे है वैबलरी विलो ट्री लिटिल बर्ड आई कैन नॉट टेक यू इन 
Sometimes a verb combines with another word like in, out, up, off, down to form a different meaning from the original words. Such two word verbs are called phrasal verbs. Okay? So, these two verbs are these called phrasal verbs. When form of the verb is combined with a word, it is combined with another word. तो ऐसी जो वर्ब्स होती हैं वो कहलाती हैं फ्रेजल वर्ब्स तो यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं आपके याद करने के लिए जैसे कि टेक ऑफ तो ये तो बहुत ही कॉमन है तो हम लोग जब भी फ्लाइट पकड़ते हैं तो ये वर्ड वहां पे हम यूज कर ही लेते हैं या सुन ही लेते हैं टेक ऑफ ठीक है टू लीव द ग्राउंड एंड बिगिन टू फ्लाई फॉर एयरप्लेन Take on, take on होता है to compete or play against someone. तो क्रिकेट मैच के मैं हम ये वर्ड सुनते हैं कि इंडिया take on पाकिस्तान को लें. Take over, take over होता है to control something or be in charge of something. Take over, ठीक है? जैसे नए प्रिंसिपल अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर take over होता है. Take up to start a new hobby or begin to learn something new. That is take on. Take down to note something by writing it down. Take down. So, these are all phrasal verbs that you have to do. Now, we have to write these phrasal verbs here. Okay? तो प्रदीप हैज डिसाइडेड टू टेक ऑन यहाँ पे टेक ऑन आ जाएगा फिर टेक ऑन या क्या था वो नई हॉबी के लिए क्या था एक मिनट को देखते हैं टेक ऑन नई हॉबी के लिए टेक ऑन नहीं था टेक ऑन नहीं था नई हॉबी टेक अप टेक अप टेक अप डेट इस टेक अप यहाँ आएगा टेक अप, ओके? तो दिस इस टेक अप, टेक अप, ओके? प्लीज पुट योर सीट बेल्ट्स ऑन, द प्लेन इज रेडी टू टेक ऑफ, दिस इस टेक ऑफ। तारा टीच एंड एवरी वर्ड द टीचर से इन द क्लास, तारा Take down. Tara takes down. After Preeti left the school, Aman the killer. Uh, uh, after this, what else is there? Sanya Nehwal will take on. Take on. ठीक है बस एक रह गया वो एक क्या रह गया है देखना पड़ेगा उसको पीछे चलो देखते हैं तो हमारा टेक अप हो गया टेक डाउन हो गया टेक ओवर हाँ टेक ओवर आ गया यस यस टेक ओवर आ गया है ओके तो यहाँ आ जाएगा टेक ओवर आफ्टर बीटी लव द स्कूल अमन टेक ओवर द बुक चलो यस इट इस टेक ओवर टेक ओवर ठीक है चलो ये भी फिनिश हो गया आगे देखते हैं आगे राइटिंग राइटर्स इन वन ऑफ द प्ले एस अ शॉर्ट स्टोरी ओके तो राइटिंग इज वेरी गुड राइटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन क्या कहते हैं इंग्लिश तो राइटिंग बहुत जरूरी है तो आप देखते भी होंगे जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी है जिन बच्चों की क्रिएटिविटी अच्छी है वो बच्चे हमेशा इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं ठीक है तो इसलिए जरूरी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करें तो आपको राइटिंग करनी चाहिए क्रिएटिव राइटिंग ठीक है क्योंकि तो इंग्लिश में बहुत सारी चीजें क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड है ओके okay, तो जितनी भी स्टोरीज या पॉइंट्स वगैरह हम जो पढ़ते हैं वो सब क्रिएटिविटी तो है 
पोइट्स की ऑथर्स की राइटर्स की ओके तो लिखना शुरू करो पढ़ो समझो और फिर लिखो और बस एक चीज का ख्याल रखना है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी ग्रामेटिकल एरर नहीं आना चाहिए आपकी राइटिंग में और बाकी जो आपके व्यूज हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकते क्योंकि हर इंसान के व्यू अपने होते हैं तो जो आप सोचते हो वो जरूरी नहीं कोई दूसरा सोचे लेकिन अगर आपकी सोच किसी दूसरे की सोच से नहीं मैच करती तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सोच गलत है ओके तो इंग्लिश में जो भी आप लिखेंगे वो कभी गलत नहीं होता बट हाँ ये जरूर है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर ना हो तो जहां भी क्रिएटिविटी आएगी वो आपकी अपनी ओन होगी हो सकता है आपको उसमें कम मार्क्स मिले ज्यादा मार्क्स मिले लेकिन जीरो कभी नहीं मिले ओके मतलब मैथ्स की तरह क्रॉस मैम नहीं लगाई गई उसमें ठीक है चलो तो करिए प्रैक्टिस और जल्दी ही फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए सब्जेक्ट या नए चैप्टर के साथ मिलने वाले ओके टिल देन प्रैक्टिस दिस थैंक यू